ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങളില്ല കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് എന്നാൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനക്കാർ നിലവിളിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തവരെ എങ്കിലും തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് പ്രശ്നമില്ല എന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞു വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തവരെയെങ്കിലും തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കണം പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നില മോശമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയുമായാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ജപ്പാനിൽ നങ്കൂരമിട്ട ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുള്ളത് തമിഴ്നാട് മധുരൈ സ്വദേശി അൻപഴകൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി വിനയ് കുമാർ അങ്ങനെ നിരവധി പേർ രക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശവുമായി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അസുഖം ബാധിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാരും ആശങ്കയോടെ പുറം ലോകത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ല കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതോടെ കുഴഞ്ഞു പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുമോ എന്നൊരു സംശയമാണ് ജീവനക്കാർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കപ്പലിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യം ഈ ആശങ്കകൾ പലരും പുറത്തു പറയാതിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജീവൻ പോകുമെന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുമോ എന്നൊരു ആശങ്കയിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ജപ്പാൻ അധികൃതർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമെല്ലാം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വൈറസ് ബാധിച്ചവർക്കൊപ്പം കഴിയുന്നത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അസുഖം പടരാൻ ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആശങ്ക യാത്രക്കാർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്ന കപ്പലിന് യാത്ര തുടരാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനായിരുന്നു കൊറോണ ബാധ സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്ന ആഡംബര കപ്പൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത ജപ്പാനിലെ യോക്കോഹാമയിൽ നങ്കൂരമിട്ടത് മൂവായിരം യാത്രക്കാരും ആയിരത്തോളം ജീവനക്കാരുമാണ് കപ്പലിലുള്ളത് ഇതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് സൂചന ഇതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധിതരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പലിലാണെന്നാണ് അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരെയാണ് കപ്പലിനുള്ളിൽ കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങളുമായി കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മോചനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്ത് വരുമോ ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം രക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിലും ഇടപെടൽ നടത്തുമോ എന്ന് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമോ